Hola, soy Daniel López, el director técnico de IDESOF. Hoy te quiero explicar qué es y cómo funciona la conversión de color mediante Device Link, así como las ventajas que tiene si lo comparamos con la conversión de color mediante LAB. Como sabrás, para realizar la conversión de color siempre necesitamos dos perfiles, el perfil de origen y el perfil de destino. En el ejemplo de hoy voy a realizar la comparación para convertir de FOGRA 39 a FOGRA 51, convirtiéndolo mediante Device Link y mediante LAB para ver las diferencias. Pero es válido para cualquier otro tipo de conversión de color. Aunque existen diferentes soluciones en el mercado para crear Device Link, en el ejemplo de hoy voy a utilizar Copra de Color Logic, que para mí personalmente es la opción más profesional y la que más opciones nos da a la hora de crear el Device Link. Venga, vamos con ello. Bueno, como te he comentado, ahora te voy a explicar cómo funciona la conversión de color mediante Lab o mediante Device Link. En la primera diapositiva verás cómo funciona de una forma bastante simple y entendible la conversión de color mediante Cielab, que es la que mayoritariamente utiliza la mayoría de gente. Como ves, aquí tenemos un perfil de origen, que es un FOGRA 39, y un perfil de destino, que es un FOGRA 51. El color que he puesto de ejemplo es un 70% de, de cian. ¿Y cómo funciona? Pues ese color de origen, inicialmente, lo que hace es convertirse en un valor LAB. Va al espacio CIELAB y se convierte en un valor LAB. En este caso, por ejemplo, de un 70% de, de cian ha sido convertido a un valor LAB 66, menos 24 y menos 37. Una vez ha sido convertido a valor LAB, posteriormente se convierte ya al perfil de destino mediante fórmulas matemáticas. En este caso, a FOGRA 51. Con lo cual tenemos que un color de origen que era un 70% de, de CIAN, a la hora de convertirlo mediante LAB, lo que tenemos es un 72% de CIAN, 1% de magenta y 3% de amarillo. Si te das cuenta de un color que era solamente uno, cian, no más había un canal, a la hora de convertirlo por la tenemos tres canales, nos ha creado contaminación de color. Este es uno de los problemas que tenemos a la hora de convertir el color por cian, que es que no tenemos control sobre el color resultante. Y este es uno de los problemas que mucha gente tiene y no lo sabe. Ahora vamos a ver lo mismo viendo cómo se trabaja utilizando Device Link. Tenemos el mismo perfil de origen, FOGRA 39, y el mismo perfil de destino, FOGRA 51. Como vemos, a la hora de realizar la conversión mediante Device Link, la conversión de color es directa entre perfiles. No pasamos por el espacio CIELA, con lo cual tenemos el control absoluto del de color de destino que queremos. Además, podemos marcar excepciones en colores primarios, secundarios, terciarios, grises, etc. Con lo cual no hay esa problemática que tenemos a la hora de convertirlo por LAB. ¿Cuáles son los problemas de la conversión por LAB? Como te he comentado, la principal es que no tenemos control del color resultante. La segunda y no menos importante es que a la hora de hacer la conversión de color mediante LAB y al pasar por ese espacio de conversión de CIELAB, perdemos la información de contraste y sombras de la imagen. Además, que los colores grises, una foto en gris, es reconvertida a cuatricomía. Hay más eh, cosas, pero estas serían las principales. Ahora te voy a enseñar un ejemplo, un PDF, convertido de FOGRA 39 a FOGRA 51 mediante LAB y mediante Device Link, para que puedas comprobar todo esto que te estoy comentando. Venga, vamos a verlo. Bueno, como te he comentado, ahora te voy a enseñar eh, un ejemplo de un PDF procesado utilizando la conversión mediante LAB y la conversión mediante Device Link para que puedas ver esas diferencias que antes te comentaba. ¿Vale? Aquí, si te das cuenta, tengo tres PDFs, uno que es el original, otro que ha sido convertido por LAB y otro que ha sido convertido por Device Link. Si te fijas en el que es el original, como verás, perfil de simulación es ISO Quartet V2 y tiene tanto lo que son imágenes en gris, de ese porcentaje, imágenes en RGB y cuatricomía y colores pantone directos. ¿Vale? Si ves, aquí tenemos amarillo, 
5% de amarillo, de magenta, de cian, etc. ¿Qué es lo que pasa cuando este PDF, que es FOGRA39, lo convertimos a FOGRA51 mediante LAB, mediante CIELAB? Pues mira, te lo voy a enseñar. Este se ha convertido por LAB. Si te das cuenta, ya está en PSO 4TV3, ya está en FOGRA51. Y, por ejemplo, esta imagen que estaba en gris originalmente, si te das cuenta, ahora está en cuatricomía. Con lo cual, una imagen que era blanco y negro nos la ha convertido a cuatro colores, igual que esta. Voy a ampliarle un poco. ¿Vale? Esto que era un degradado de gris también ha sido convertido en cuatricomía. Si vemos lo que son los cuatro colores primarios, CMK, vemos que el cian nos está contaminando con amarillo, el magenta nos está contaminando también con amarillo, el amarillo no nos llega al 100%, no está poniendo tramado y el negro no lo reconvierte en cuatro colores. Vamos, un problema. Si además vamos ya a lo que es la parte de colores directos, de conversión de spot color, vemos que por ejemplo el Pantone 151 nos lo ha convertido añadiendo cian o el Pantone 368 que es un verde, nos ha añadido magenta y negro. O sea, tenemos cuatro colores, con lo cual más problema será. Y ya no te digo nada cuando tenemos dos pantones mezclados entre ellos, como por ejemplo este degradado, que es de un pantone 151, a lo que sería solamente negro. Si te das cuenta, aquí tenemos lo que son las cuatro tintas, pero es que si vamos a la parte naranja, también tenemos cuatro colores, cuando aquí ya no debería haber negro. O sea, la conversión de color, como te he comentado, no tenemos ningún tipo de control sobre el color que va a quedar cuando lo convertimos por lab. Ahora vamos a ver el mismo PDF cuando lo hemos convertido por device link. ¿Vale? Este caso sería el PDF convertido por device link y ves, también está en Fogra 51. Si te das cuenta, Ahora, cuando tenemos la imagen en gris, solamente se ha quedado como gris, ya no está actuando la cuatricomía como cuando era por lab. Igual que aquí, el degradado que era de gris solamente trabaja el gris. Lo que es la cuatricomía, en este caso los llenos o la parte de degradados, solamente actúa el canal que corresponde, no añade porcentaje en otro valor, con lo cual no nos crea contaminación. El negro se queda como negro y si vemos, por ejemplo, la conversión de pantones, vemos aquí el pantone 368 que, convirtiéndolo por lab, teníamos cuatro tintas, aquí solamente trabaja dos tintas, que es lo más lógico, el amarillo y el cian. Lo mismo con el 151, que al convertirlo por lab antes se habían visto tres colores, ya que antes son dos. Y si, por ejemplo, tenemos degradados combinados entre pantones y diferentes colores, aquí por ejemplo verás que nada más tenemos dos tintas, acuérdate que en el otro habían cuatro y gradualmente va trabajando el negro, que es lo que nos interesa, porque es el color que se va añadiendo. O sea, si te das cuenta, aunque visualmente cuando lo abras en Acrobat parece que se parecen, realmente no se parecen en nada. O sea, aquí hemos convertido el color mediante Device Link como nosotros hemos querido y mediante la app, pues estamos destinados a la suerte. ¿Vale? Espero que te haya servido, eh, que hayas podido ver cómo funciona y eh, también que aprendas muchos de los problemas o que sepas el motivo de los muchos de los problemas que puedas tener a la hora de realizar la conversión de color. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Espero que este vídeo te haya servido para aprender y ver las diferencias entre convertir el color por Ciela o por Device Link. Y que también hayas podido aprender que posiblemente muchos de los problemas que tienes es por realizar la conversión de color por Ciela y no realizarla por Device Link. Bueno, eh, hasta aquí es todo el vídeo. Si quieres eh, contactar conmigo, ya sabes que puedes hacerlo. Si tienes algún tipo de duda o comentario al respecto, no dudes en contactar. Venga.
Espero verte en el próximo vídeo. Adiós.